ജിഹാദി ചുവപ്പ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി മൂന്നിന് പയ്യന്നൂരിൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ട രഞ്ജിത്തിന്റെയും രാജേഷിന്റെയും വീടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശ്രീകാര്യത്ത് നിന്നും പദയാത്ര തുടങ്ങും പട്ടത്ത് നിന്നും തുറന്ന ജീപ്പിൽ യാത്രയുടെ ഭാഗമാകുന്ന അമിത് ഷാ പാളയം മുതൽ പദയാത്രയുടെ ഭാഗമാകും വൈകിട്ട് നാലിന് പുത്തരിക്കട്ടം മൈതാനിയിലാണ് സമാപന സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മഹാസമ്മേളനവും യാത്രയും വൻ വിജയമാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജനരക്ഷാ യാത്രയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മുതൽ പിലാത്ര വരെ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അമിത് ഷായും പദയാത്രയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു മമ്പറം മുതൽ പിണറായി വഴി തലശ്ശേരിയിലേക്ക് നടത്തിയ പദയാത്രയിൽ അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതും ചർച്ചയായി യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാനും ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും കേരളത്തിലെത്തി യോഗി ആദിത്യനാഥ് യു പി എയും കേരളത്തെയും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ താരതമ്യം ചെയ്തതും വിവാദമായിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയായി വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതും യാത്രക്കിടയിലായിരുന്നു അതേസമയം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ജനരക്ഷാ യാത്ര സഹായിച്ചെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം